索隆未来必须要打败的三个对手。没想到鹰眼只能排第二。两年之后的索隆变得恐怖如斯，不仅获得更为名贵的宝刀，而且他对刀法的领悟变得更加深邃。在最新的漫画剧情中，索隆仅仅用了一招就将果实觉醒的露奇当场拿下，即便露奇还未倒下，索隆也吼着自己还没有获得真正的胜利。但身为裁判的圣平告知索隆：“你已经拿下了胜利的果实，不需要继续和露奇纠缠。”回顾索隆这些年打败的对手，虽然每一个都很有特色，对手的实力也在不断往上攀爬，但仔细一看就会发现，索隆没有遇到一个真正强悍的剑士。这里需要注意，我们说的是真正强悍的剑士，就是和索隆旗鼓相当，真正以刀剑作为看家本领的剑士。最为激烈的一场打斗，则是索隆大战燃烧镜。燃烧镜身为百兽海贼团的二把手，他的剑术确实很强，可这家伙真正厉害的地方却是恶魔果实和种族血脉。如果没有这些特殊的加持，估计索隆会很快结束战斗。那么索隆接下来还会遇见哪些强悍的对手？我们不妨大胆猜测，索隆未来至少还需要打败三个对手。可惜鹰眼只能排第二。首先排名垫底的一个人肯定是溪流。从剧情的发展来看，狂妄自大的黑胡子注定会和路飞打上一架。一方面是因为黑胡子需要历史正文，另一方面则是两人的梦想看似相似，实则背道而驰。外加黑胡子干了很多路飞看不惯的坏事，比如早期捉拿艾斯，后来又欺负女帝，再然后暴打特拉法尔加罗。这些事情，路飞一定会和他算总账。一旦草帽团大战黑团，按照尾田的尿性操作，索隆肯定会挑选一个强劲的对手。毫无疑问，这个强劲的对手肯定是溪流。还未食用透明果实之前，溪流就因为强悍的实力被黑胡子选中。虽然我们不知道溪流的真实实力，但有一点可以肯定，溪流是一个擅长剑术的高手，本身剑术就很厉害，食用透明果实自然变得如虎添翼。对于索隆来说，打败这样的对手才有意义。如果不出意外，索隆对战溪流的时候还会提升剑纹色霸气。接下来则是世界第一大剑豪鹰眼，作为索隆追逐的终极目标，同时也作为索隆的恩师，鹰眼的实力毋庸置疑，随便一刀就可以斩断一座大山。不仅如此，就连鹰眼的复制品赤天使鹰眼也很强悍。当初黑胡子在九蛇岛遇见赤天使鹰眼，交手之后，黑胡子也感到很意外，因为这家伙的实力确实恐怖，就连黑胡子也直呼招架不住。索隆和鹰眼应该会有一战，而且鹰眼的实力肯定还在溪流之上，只是两人的对决方式可能会有所不同。换一句话说，两人可能不会打出那种。要么你死，要么我亡的殊死搏斗。除了以上两个强者之外，最可怕的对手肯定是金星奈斯兽狼圣。随着五老星齐聚弹头岛，五个老头的怪兽形态全部曝光。没想到金星奈斯兽狼圣的幻兽竟然是马普。从金星的表现来看，不到一分钟时间就搞定了绝大部分和平主义者，几乎都是一刀一个。由此可以看出，奈斯兽狼圣拥有两个特点：其一则是速度极快，毕竟它可以变成人马形态；其二则是刀法精湛，因为和平主义者也能一刀一个。外加恐怖的霸王色霸气，无论从登场的压迫感还是展现的实力来说，这老头无疑才是最为恐怖的存在。而且金星手上还有一把宝刀，索隆到后期肯定还会换刀，想要拿到五老星的宝刀，唯一的办法则是将其击败。